This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Saturday, the 11th of March at the Bellevue Center. The center number is BN367. The candidate is Tamid Hassan Tonwai. The candidate number is 00034000. The examiner is Munzerin Shahid. And the examiner number is 439815. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is Tahmid Hassan Tonmoy. What should I call you? Uh, you can call me Tonmoy. All right, Tonmoy. May I see some ID, please? Yes, please. Thank you. All right. Now, in this first part, I'm going to ask you a few questions about yourself. All right. Let us talk about your work. Do you work or do you study? Well, I am a student, but at the moment I'm working as a research assistant. I'm focusing on obtaining a PhD in the near future. So yeah, I think I'm working, I would say. All right. Now, in your work, do you often have to use computers? Well, in my line of work, I always have to use computers because for my research purpose and my documentation, everything is dependent upon using a computer. All right. Now, how do you usually get online? Since I have to work from home, so typically I use my desktop computer to go online. But in case I'm traveling, I have to use my mobile or my tablet to go online because it's essential for me to be there all the time. All right. Do you prefer using a desktop or a laptop? Personally, I prefer using a desktop because I think it gives you a very stationary workstation. And uh, I think uh, using a laptop is good, especially when you're traveling. But in my opinion, I, I get the confidence out of the desktop because I think it gives you a much better specification rather than a laptop. So yes, I think I would go for a desktop. All right. When you use your computer, now, what do you usually use it for? Well, I used to use my computer only for gaming and movie purposes back when I was a student. But right now, I only use it for my research purpose, my study purpose, and everything that is related to my job. All right. Do you think it's important for people to learn how to use a computer? I don't think it's important. I think it's very essential for people to learn computer because in every aspect of our life, what we do, what we'll have to do, and what is surrounding us is all related to a computer. So it's very, very essential for people to learn computer. All right. Eri mudhe, amader part one ta kintu sheshweche. Speaking test te amra jani part one, two, ebang three, tin ta bhage pori khata hoye thake. Shadharan to part one e khub common dhoroner proshno thake jemon kaj niye othoba porashona niye home niye hometown niye ei jatiyo topic gulo khubi commonly ei part e eshe thake ei part thekei kintu khyal kore dekhben amader kintu puro speaking test e shudhumatro ei part e na muloto char ta jinish assess kora hoy fluency ebong coherence so ekhane amra dekhte perechi je tamir jokhon answer dicchilo amra kintu dekhechi je o khub ekta beshi stammer koreni kichu kichu jaygay dekha giyechilo je or ektu chinta kore uttor dite hoyeche so ei situation gulo to amra chesta korbo jokhon amra notun ekta unfamiliar ekta topic face korchi amader sathe sathe hoyto ba answer mone nao ashte pare so shei sokol khetre ektu pause effectively use kora একদম এফেক্টিভলি পজ করে চিন্তা করে অ্যান্সারটা দেওয়া তারপরে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার যেগুলো রয়েছে তা আমি সেন্টেন্স স্ট্রাকচারও আমরা দেখেছি যে সে কিন্তু শুধুমাত্র সিম্পল সেন্টেন্সেস ব্যবহার করেনি সে অনেক অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ব্যবহার করেছে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করেছে এবং সেই সকল ফ্যাক্টরগুলোই কিন্তু ইভেন্টুয়ালি গিয়ে তার ফ্লুয়েন্সি এবং কোহারেন্সে যেই মার্কগুলো থাকে সেই মার্কগুলোকে এফেক্ট করবে তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু সেকেন্ড যেই ফ্যাক্টরটা আই এল টি স্পিকিং টেস্টে অ্যাসেস করা হয় লেক্সিক্যাল রিসোর্স আমরা কিন্তু দেখেছি যে তামিদের এখন পর্যন্ত আমরা খুব কমপ্লেক্স ভোক্যাবুলারি ইউজ দেখিনি বাট কমন যে ভোক্যাবুলারিগুলো আছে সেগুলো সে মোটামুটি কারেক্টলি ইউজ করতে পেরেছে সো লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারিতেই মার্ক থাকে বা অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি আমরা কিভাবে ইউজ করি সেটাতেই মার্ক থাকে তা 
জানা আমরা যা যা এভরিডে ভোকাবুলারি আছে সেগুলো যাতে এফেক্টিভলি ইউজ করতে পারি নাকি সেগুলো কারেক্টলি ইউজ করতে পারি নাকি সেটার উপরেও কিন্তু মার্ক থাকে তাছাড়া গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যাকিউরেসি প্রোনাউন্সিয়েশন এগুলোও কিন্তু আই এলটিএস স্পিকিংয়ে অ্যাসেস হয়ে থাকে এখন তো এখন পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র পার্ট ওয়ান শেষ করেছি সো পরবর্তীতে আমরা দেখব যে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যাকিউরেসি এগুলোতে সে কীরকম পারফর্ম করছে সো ফার প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে যদি বলি প্রোনাউন্সিয়েশন এখন পর্যন্ত তাহমিদের ক্লিয়ার ছিল আমরা দেখতে পেরেছি যে যেই যেই জায়গাগুলোতে কমনলি আমরা প্রোনাউন্সিয়েশন এরার করে থাকি ইংলিশে ওরকম কোনো কিছু আমরা নোটিস করিনি বাট পরবর্তীতে আমরা যখন আরও অনেক অ্যান্সার এলাবোরেট করতে হবে তখন আমরা দেখব আরও বেশি ডিপলি যে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যাকিউরেসি প্রোনাউন্সিয়েশনে তাহমিদের পারফরমেন্স কীরকম আমরা এখন পার্ট টুতে মুভ অন করব। Now, I'm going to give you a topic and you're going to have to speak on that topic for two minutes. You will have exactly one minute to prepare your answers or prepare your notes. You can take notes if you wish and you're going to get two minutes to speak about that topic. Do you understand? Yes, I do. All right. Here is your topic. Thank you. And here is a pencil if you wish to take notes. Thank you. Your time starts now. All right. Now, I'd like you to describe a website that you recently bought something from. You will have two minutes to speak about that topic. Now, don't worry. I will stop you when your time is up. Could you start speaking? Yes, all right. Okay, so um, being a musician, I have to often purchase a lot of instruments. Uh, last time when I was back in 2018, I think, I purchased a guitar from this e-commerce site, Amazon. I think everyone heard of it. So it was a very delicate product to purchase because it, it was shipped from a, long, from a long distance. So I was really worried about how I will receive the product because there was a chance that if there was an accidental process, uh, the whole product can get messed up. However, I finally got my guitar and I was really satisfied with their service and all. Uh, however, I think uh, even though their customer satisfaction and then their communication was really on to the point, but I think um, the time they took to deliver my product was a bit too much. I would say like it even exceeded my expectation. However, in recent time, I think uh, there are a lot of e-commerce websites are being developed in our country, especially during this pandemic era. Uh, people are purchasing a lot of essential things that they need from online. Uh, but I think uh, there is a lot of, uh, you know, uh, problems in their service. Uh, last time, I think, you know, like a few weeks back, I bought a t-shirt, but they came in both wrong color and size. So I thought, okay, I think they could have at least asked me that if I want it or not anymore. But I think this miscommunication, it's really building up so fast. However, I'm very hopeful that in our country, this whole service will be uh, developed over time because everything nowadays is now focused in an online market. So, yeah, I am very hopeful about it, about the whole e-commerce system in my country as well. So, I have seen that Tahmid has given an answer to part 2. Er answer ta chhe. Part 2 is a monologue, we have given a topic, we have given a few different pointers. So, a few cards, we have seen that 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 we have টপিকের নিচে কিছু ছোট ছোট পয়েন্টার্স থাকে যেই পয়েন্টারগুলো আমাদেরকে কভার করতে হয় মানে আমরা যখন আমাদের মনোলগটা দিচ্ছি আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হয় যে সেই পয়েন্টারগুলো নিয়েও আমরা যাতে বিস্তারিত কথা বলি সবগুলো কভার করতে হয় এসেন্সিয়াল না অনেক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এর বাহিরের অনেক পয়েন্টার্সও আপনি বলতে পারেন বা তারা আপনাকে মূলত একটা গাইডলাইনের মতো দিয়ে দেয় সো আমরা তাহমিদের অ্যান্সার নিয়ে যদি একটু বিস্তারিত কথা বলি খেয়াল করে দেখবেন যে কয়েকটা জিনিস যেগুলো তার প্লাস পয়েন্ট ছিল বা যেগুলোর জন্য সে ভালো মার্ক পাবে একটা হচ্ছে লিঙ্কিং ওয়ার্ড লিঙ্কিং ওয়ার্ডস তাহমিদ অনেকগুলো ইউজ করেছে বাট একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন তাহমিদ কিন্তু হাউ এভার যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডটা আছে ওই লিঙ্কিং ওয়ার্ডটা মাল্টিপল টাইমস ইউজ করেছে সো এই জায়গাটাতে আমি আপনাদেরকে যেটা অ্যাডভাইস করব করতে সেটা হচ্ছে যে হাউ 
বারবার ইউজ না করে আপনি যদি কিছু কিছু জায়গায় ধরেন হাউ এভার ইউজ করলেন কিছু কিছু জায়গায় নেভার দ্য লেস ইউজ করলেন কিছু কিছু জায়গায় বাট ইউজ করলেন কিছু কিছু জায়গায় স্টিল ইউজ করলেন একটু বিভিন্ন ধরনের যে ভ্যারাইটি রয়েছে লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের সেই ভ্যারাইটিটা যদি আপনি একটু এনশিওর করেন তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আপনার ভোক্যাবুলারির মার্কটা আর একটু বেটার হবে তাছাড়া আমরা যদি প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে কথা বলি আমরা অনেক ক্ষেত্রে খেয়াল করেছি যে যেই যেই জায়গায় তা আমাদের স্ট্রেস এবং ইন্টোনেশন দেওয়া উচিত সেগুলো সে ভালো মতোই দিয়েছে আমরা বলবো না যে একদম নেটিভ স্পিকার লেভেলে হয়েছে যেটা তারা ব্যান্ড নাইনের জন্য খোঁজ করে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইজিলি ব্যান্ড সেভেন টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভের জন্য যেরকম স্ট্রেস ইন্টোনেশন এগুলোর সঠিক ব্যবহার থাকা লাগে সেগুলোর ব্যবহার কিন্তু তা আমাদের স্পিচে ছিল তাছাড়া আমরা আরেকটা জিনিস দেখেছি ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আয়েলসে মার্ক থাকে ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যদি তামিদের মার্কিংটা করতে যাই খেয়াল করে দেখবেন প্রত্যেকটা জায়গায় তামি কিন্তু এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ও নিজের যেই ব্যক্তিগত জীবনে ওয়েবসাইট ব্যবহার করা রিসেন্টলি একটা জায়গা থেকে অর্ডার করা তো সেই ধরনের যে এক্সাম্পলগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের অ্যান্সারগুলোকে কোহেরেন্ট বানাতে হেল্প করে এবং ফ্লুয়েন্সি কোহেরেন্সে কিন্তু আইএলটিএসে মার্ক থাকে তাছাড়া আমরা আরেকটা জিনিসে দেখি যে বিভিন্ন জায়গায় তামিদ কিন্তু পজের ইউজেজটা খুব একটা বেশি এফেক্টিভলি করেনি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সে পজ আবার দিয়েছিল তো আমি এখানে আপনাদেরকে যে অ্যাডভাইসটা করব যদি আপনাদের কোন একটা জিনিসের আনসার ইমিডিয়েটলি মনে না এসে থাকে তাহলে আপনি ওই জায়গাটাতে মাঝে মধ্যে চেষ্টা করবেন পজ করতে পজগুলোকে বেশি লম্বা রাখবেন না কিন্তু এফেক্টিভলি পজ ব্যবহার করতে পারাতেও কিন্তু আইএলটিএস স্পিকিং এ মার্ক থাকে আরেকটা জিনিস আমরা যেটা তামিদের পার্ট টু এর ক্ষেত্রে নোটিস করেছি সেটা হচ্ছে যে সে খুব ভালো করেই অ্যান্সারগুলো এলাবোরেট করতে পেরেছিল আমাদের কিন্তু পার্ট টুতে যেহেতু আমাদেরকে টানা একা একা মনোলগ দিতে হয় কথা বলতে হয় আমাদের কিন্তু আমাদের এক্সাম্পলগুলোর উপর বিল্ড করতে জানতে হবে এবং কিভাবে অ্যান্সারগুলোকে বড় করতে হবে সেটাও জানতে হবে অ্যান্ড তা আমি ডেফিনেটলি আরেকটা জায়গায়ও প্লাস পয়েন্ট পাবে সেটা হচ্ছে টাইম মতো অ্যান্সার শেষ করা আমরা কিন্তু পার্ট টুতে দেখা যায় অনেকে অ্যান্সার শেষ করতে পারি না আমাদের টাইম আপ হয়ে যায় কিন্তু আমরা খেয়াল করেছি যে একদম কাটায় কাটায় টু মিনিটস যখন শেষ হতে যাচ্ছিল তা আমাদের অ্যান্সারও কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে শেষ হয়ে গিয়েছিল এই ক্ষেত্রে সে ডেফিনেটলি একটা প্লাস পয়েন্ট পাবে ওভারঅল তা আমাদের ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্স লেক্সিক্যাল রিসোর্স গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যাকুরেসি এবং প্রোনাউন্সিয়েশন সবগুলো মিলিয়ে আমরা ইজিলি দেখতে পাচ্ছি যে ওর অ্যান্সার খুব সেফলি সেভেন বা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ রেঞ্জে পড়বে আমরা এখন আমাদের পার্ট থ্রিতে মুভ অন করব নাও What kind of things do people in your country often buy from online shops? Well, it totally depends on the type of people. Um, like people who especially reside in home or work from home, they have different type of uh, cravings for online shopping. Especially, it also depends on the varieties of age. People of different age purchase different kind of things. I think if, if we cannot generalize the whole thing, but I think uh, people who are around 18 to 24 i think they are much focused on getting a t-shirt or something like a uh, equipment that can help on their respective study or you know job and i think uh, at this very moment technological uh, um, instruments especially like headphones or mobile phones they are becoming very popular in the e-commerce websites because i think the number of purchases is getting really high nowadays All right. Why do you think online shopping has become so popular nowadays? Well, I would say that uh, the main aspect of online shopping is having the easy access because wherever we are right now, we can have access to whatever we want. And it's just too easy. You don't have to travel to get your product. You just can sit at your home and then use your phone or your PC, just go online and order whatever you want. I think this accessibility is giving us the hope that uh, that the things that we want are not that far away anymore. And this gives us uh, hope that I think uh, in the future we can order something more that uh, that is going to help us in a broader sense. All right. What are some possible disadvantages of buying things from online shops? Well, as you know, like um, from my personal experience, there are a lot of times that the product might not be the one that you wanted to get. Uh, there are a lot of times that you might get, uh, you know, hijacked online because sometimes you pay for a product and it doesn't arrive or when it arrives, it is the wrong product and they are not looking forward to 
you know replace the product and give you a better one so there are a lot of bad sides there is easily you can lose money but however i don't think it's the main thing because there is a bad side of everything right so i think uh if we do not focus on the bad side and if you like work on developing on that i think this purchasing stuff from online or from e-commerce site has a very bright future all right now let's talk a little bit about the culture of consumerism. Why do many people today keep buying things which they do not need? <laughs> I think uh, that's a very tricky question. Um, well, I believe, I personally believe that it all started during the pandemic. People stayed at home. They had to pass their leisure time. They didn't have a lot of things to do. So I think this kind of triggered them to get things that they didn't even think that I would need it. I, they just wanted it to pass their time. For example, like my mother, she ordered a mobile phone. She already had one, but however, it was not a smartphone. So she thought, okay, why not? Since I'm staying at home, I can try a smartphone. I believe this is a generalized idea because a lot of people like my mother uh, purchase things just to try it out, just to, you know, get over the past time, the boring time they're spending at home. I think this is the main thing that is triggering it because if we look at the past, I don't think people used to go for e-commerce website to buy a lot of things, which is now a lot these days. And I think it will only keep on increasing because this is kind of like a chain reaction. Okay, I bought something, I got satisfied, so I'm going to buy another thing that I'm not going to need actually. So yeah, I think this is the main reason to you know, get over their boredom or just pass the time. All right. Do you believe the benefits of a consumer society outweigh the disadvantages? I'm sorry, can you please elaborate the question again? Do you believe that the benefits of such a consumer society, the one that you spoke about, outweigh the disadvantages? Well, I, I believe that eventually it will outweigh the disadvantages because the more consumer, the number of consumers are increasing. I think uh, the people who are delivering the products or who are making the products, they will be forced to make their products much better because with, a, with the number of consumer increasing, the number of review will increase as well. And with that, with bad review, with the number of bad reviews, if they keep on increasing, I think they will have a bad, very bad reputation. And for this reason only, or there might be other ones as well, but I think this is a very major issue that it will impact their overall service and their over, uh, the, the quality of product, their quality of customer service, everything will be improved by then. So I think, yes, the number of consumers will definitely outweigh the disadvantages. How do you think it's possible to avoid the disadvantages of consumerism? Well, I think this excessive practice of consumerism is impacting the environment around us the air we breathe in, the river, the rainforest, everything. And at this very moment, we are facing a very high level of global warming. And it's high time that we start practice using greener equipments. Uh, I think it's best that uh, if we stop purchasing what we don't need and just start focusing on the earth and the environment more, we can, hopeful, we can be hopeful for a greater future. And this for this reason, at least so that we can live in harmony, I think we should stop this excessive practice of consumerism. All right, thank you. Okay. This is the end of the IELTS speaking test. Tami der IELTS ya speaking test ta kintu shesh hoye geche. Amra kichu kichu jaygay jekhane tar plus point chilo, jekhane she positive numbers pabe, shegulo ni ektu alochona kori ebong je jayga gulote she arektu better korte parto seta ni alochona kori. So ekdom prothome amra shurur dike dekhechilam jokhon amra ei part 3 part ta te chilam tar shurur dike ta ami kichu interesting vocabulary use kore amaderke dekhate perechilo je shei advanced vocabulary gulo somporke tar dharona royeche. Jemon craving আমরা ক্রেভিং শব্দটা অনেক বেশি কমনলি ইউজ অনেকে করতে পারে না বাট আমরা দেখেছিলাম যে মানুষজনের যে একটা জিনিস কেনার পরে অন্য জিনিস কেনার একটা ক্রেভিং আসে সেটা নিয়ে তামিল আমাদেরকে বলেছিল কিছু কিছু জায়গায় আমরা তামিদের ক্ষেত্রে এটাও দেখেছিলাম যে সে পজ এফেক্টিভলি ইউজ করেছে এটা আমরা আগেও তার অ্যান্সারে নোটিস করেছিলাম তাছাড়া আমরা এক দুটো জায়গায় তাহমিদের অ্যান্সারে কিছু স্লিপ বা কিছু নেগেটিভ অ্যাসপেক্টস নোটিস করেছিলাম তার মধ্যে একদম প্রথম ছিল ওকেজনালি তাহমিদ 
আর্টিকেল একটু ভুল ব্যবহার করছিল সেটা আমরা অনেক সময় হতে পারে যে আমরা কথা বলছি কথার ছলে জাস্ট বের হয়ে গিয়েছে আমরা নিজেরাও হয়তো বা খেয়াল করি নাই যেমন এক জায়গায় তামিল এন না বলে এ বলেছিল সো এই জায়গাটাতে দেখা যায় যে আমরা যখন অনেক বেশি স্পিচের মধ্যে থাকি বা অনেক কথার ওই একটা কথার ফ্লোতে থাকি আমরা নোটিস না করে ভুলটা করে ফেলি সো এটা নিয়ে আমাদেরকে আর একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে তাছাড়া কিছু কিছু জায়গায় আমি তামিদের অ্যান্সারে একটু ফিলারের ব্যবহার বেশি নোটিস করেছিলাম আমি দেখেছিলাম যে আম এই ফিলারগুলো তো আমি বেশি ব্যবহার করতো এই সকল ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব এই ফিলারগুলো ব্যবহার না করে দরকার হলে আমরা পজ করব এটা আরও অনেক বেটার কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফিলার যখন আমরা বেশি ব্যবহার করি আমাদের ভোক্যাবুলারি মার্কগুলো কমে আসে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বেশি অতিরিক্ত আম এই ফিলারগুলো ব্যবহার না করে আমরা ওয়ার্ড বেসড ফিলার ব্যবহার করার চেষ্টা করব যে হয়তো আমরা বলতে পারি লেট মি থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট এ লিটল বেড অথবা আমরা জাস্ট পজ থাকবো চুপচাপ কয়েক সেকেন্ড জাস্ট একটু চিন্তা করে নিব সো এইভাবে করেও কিন্তু আমাদের ফিলারের ইউজেজটা বেটার হতে পারে ওকেইজেনালি খুবই রেয়ারলি অ্যাকচুয়ালি ওকেইজেনালি বলাটা ভুল হবে খুবই রেয়ারলি তা আমি এদের কথায় আমরা একটা দুটো প্রোনাউন্সিয়েশন মিস্টেক নোটিস করেছিলাম ইট ওয়াজ ভেরি রেয়ার আমি পুরো টাইম তা আমি যখন কথা বলেছিলাম আমি জাস্ট এক থেকে দুটো শব্দই খেয়াল করেছি তাও এটা হতে পারে যে সে কথার ফ্লোতে ছিল বলে সে হয়তো বা নোটিস করেনি সো আইএল টি স্পিকিং টেস্টেও আপনারা যখন কথার ছলে থাকবেন ফ্লোতে থাকবেন একটু কেয়ারফুল থাকবেন যাতে করে আপনাদের প্রোনাউন্সিয়েশন স্লিপগুলো মিনিমাল থাকে আরেকটা জায়গায় আমরা কিন্তু একটা জিনিস প্লাস পয়েন্ট নোটিস করেছিলাম তা আমিদের কথায় সেটা হচ্ছে যে সে দুবার আমি যে কোয়েশ্চেনটা করেছি সেই কোয়েশ্চেনটা কি সে বুঝতে পারেনি সে রিপিট করতে বলেছিল সো এটাও কিন্তু আপনাদের জন্য একটা ভালো প্লাস পয়েন্ট হবে যে আপনি যদি কোনো একটা কথা বুঝতে না পারেন চিন্তা না করে সেটার অ্যান্সার দেওয়া শুরু করবেন না আপনি দরকার হলে ক্ল্যারিফিকেশন চাওয়ার জন্য আবারও জিজ্ঞেস করবেন ইনফ্যাক্ট ক্ল্যারিফিকেশন চাওয়ার জন্য আমাদের জিজ্ঞেস করাতেও কিন্তু এটা একটা প্লাস পয়েন্ট ইট শোজ যে আমরা কোনো একটা জিনিস না বুঝলে আমরা ক্ল্যারিফিকেশন চাইতে পারি কারণ আপনি চিন্তা করে দেখেন দৈনন্দিন লাইফে কিন্তু আপনার অনেক প্রয়োজন হতেই পারে যে আপনি একটা জিনিস প্রথমে শুনলেন বুঝলেনই না যে কি বলা হলো এটা খুবই কমন কিন্তু সো সেই সকল ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু কিভাবে ক্ল্যারিফিকেশন চাইতে হবে সেটা সম্পর্কেও ভালো ধারণা থাকতে হবে তো আমি দুবার কিন্তু আমি যে কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম সেই কোয়েশ্চেনটা সে বুঝতে পারেনি সে ক্ল্যারিফিকেশন চেয়েছিল সে বলেছিল আমি যাতে রিপিট করতে পারি নাকি সো ওভারঅল আমরা দেখলাম যে লেক্সিক্যাল রিসোর্স বা ভোক্যাবুলারি ইউজেজের উপর যেই মার্কটা থাকে সেখানে তা আমি মোটামুটি এভরিডে ভোক্যাবুলারি ইউজ করতে পেরেছে এক দুটো জায়গায় হালকা আনকমন ভোক্যাবুলারি ইউজ করতে পেরেছে কিন্তু এখানে আরেকটু অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি আমরা যদি ব্যান্ড এইট অ্যান্ড অ্যাবাভ খুঁজে থাকি বা আমরা যদি এক্সপেক্ট করে থাকি যে আমরা স্পিকিংয়ে ব্যান্ড এইট অ্যান্ড অ্যাবাভ স্কোর করব আমাদেরকে আরেকটু অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি ইউজ করতে পারতে হবে সো এক দুটো জায়গায় যদি তা আমি একটু এক অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি ইউজ করে দিত তাহলে কিন্তু আমরা সেখানে ওকে লেক্সিক্যাল রিসোর্সে আরও বেশি মার্ক দিতে পারতাম ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সের ক্ষেত্রে আমি দেখেছিলাম যে সে পজেস এফেক্টিভলি ইউজ করেছে সে যথেষ্ট লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করেছে কিন্তু কিছু জায়গায় একটু সেম লিঙ্কিং ওয়ার্ডস সে রিপিট করে ফেলেছিল সে অ্যান্সার এক্সটেন্ড করতে পেরেছে এবং একটা বড় প্লাস পয়েন্ট ছিল হচ্ছে যে সে উদাহরণ দিয়ে বা এক্সাম্পল দিয়ে তার অ্যান্সারগুলো এলাবোরেট করতে পেরেছে তাই ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সে ইজিলি তা আমি সেভেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ স্কোর করতে পারবে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসির ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পেরেছি যে তা আমি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পার্টিকুলারলি যখন ইউজ করেছিল আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে কথা বলার সময় সিম্পল সেন্টেন্সেস বেশি ব্যবহার করি তা আমিদের অ্যান্সারের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে বেশ কিছু জায়গায় সো আপনাদেরকেও কিন্তু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ব্যবহারটা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে যাতে আপনারা সিম বেশিরভাগ সিম্পল সেন্টেন্সেস ইউজ করবেন এরকম সিচুয়েশন যাতে না হয় আমরা যাতে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেসও ইউজ করি বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেসও ইউজ করি এখানে তা আমিদের অ্যান্সার আরও ভালো হতে পারতো সে ব্যান্ড এইট এইট পয়েন্ট আরো ভালো আসতো প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে তা আমিদের প্রোনাউন্সিয়েশন ওভারঅল আমার তার প্রোনাউন্সিয়েশন বুঝতে অসুবিধা হয় নাই আমি ব্যান্ড এইট অ্যান্ড অ্যাবাভ যদি তাকে স্কোর করতাম তাহলে আমি হয়তো বা তার ইন্টোনেশনটা আর একটু ভালো এক্সপেক্ট করতাম আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে যখন এমফেসিস দিয়ে কিছু একটা বলতে যাই আমরা একটু জোরে কথা বলি এমফেসাইজ করে কথা বলি
খাই রাখতো ভ্যারি করতো সেই সকল ক্ষেত্রে আর সেই জিনিসগুলোই মেনটেইন করলে তার কিন্তু স্কোরটা আরও আরও ভালো হয়ে যেত কিন্তু ইজিলি আমরা অ্যাগেন যেটা বললাম যে ওভারঅল সেভেন টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেটা তো আমাদের অ্যান্সারে ছিল সিমিলারলি স্ট্রেস ইউজেজ বা ন্যাচারাল স্পিচ বা তার প্রোনাউন্সিয়েশন যথেষ্ট ক্লিয়ার রাখা সকল ক্ষেত্রেই আমরা দেখা যেত যে সে যদি আরেকটু ইন্টোনেশন আরেকটু ভ্যারাইটি আনতো তাহলে ইজিলি তার স্কোরটা আরও বেশি আসতো প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে তার স্কোরটা আরও বেশি আসতো আমরা জানি যে ওভারঅল স্পিকিং টেস্টে প্রত্যেকটা সেগমেন্টে আলাদা আলাদা করে স্কোর দেওয়া হয় এবং সেটাকে লাস্টে অ্যাভারেজ আউট করা হয় তা আমি যখন আইএলটি স্পিকিং টেস্ট দিয়েছিল সে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ স্কোর করেছিল এবং আমরা দেখতে পেরেছি যে ওভারঅল সেভেন পয়েন্ট ফাইভ স্কোর করার জন্য কী কী জিনিস মেনটেইন করতে হয় অ্যান্ড এবং সে যদি আরেকটু বেশি স্কোর করতে যেত তাহলে তার কোন কোন সেকশনগুলোতে ওভারঅল আরও ভালো করা লাগতো আই হোপ ইউ এনজয়েড দ্য ক্লাস সিউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান আপনার যদি এই মক টেস্ট সলিউশন ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আরও অ্যাডভান্স টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স শিখে আইএলসে আপনার কাঙ্ক্ষিত স্কোরটি পেতে ভর্তি হয়ে যান আমার পূর্ণাঙ্গ আইএলস কোর্সে কোর্সটি পেতে ভিজিট করুন টেন মিনিট স্কুল ডট কম অথবা ডাউনলোড করুন টেন মিনিট স্কুল অ্যাপ যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন ওয়ান নম্বরে